చెప్పండి <laughs> సార్ ఇప్పుడు జగనన్న గారు మొన్న మొన్న మేజర్ మదన సదస్సు అంతా చాలా బాగా చేశారు సార్ ఆయన కాకపోతే షుగర్ ఫ్యాక్టరీలు ఆరు షుగర్ ఫ్యాక్టరీలు మూతి పడినాయి సార్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వాటిల్లో కోవూర్ కోఆపరేటివ్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ నెల్లూరు అక్కడ సార్ జగనన్న గారు పాదయాత్రలో వచ్చినప్పుడు మా ఫ్యాక్టరీని తప్పకుండా తిరిగిచ్చి మాకు కార్మికులకి న్యాయం చేస్తా ఉన్నారు సార్ హలో చెప్పండి చెప్పండి వినపడుతుంది చెప్పండి దయచేసి జగనన్న గారికి మా విజ్ఞప్తి సార్ ఆయన మా షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కార్మికుల బాధలు గమనించి మాకు ఒక్కొక్కరికి ఏడు సంవత్సరాలు జీతాలు రావాలి సార్ మా టోటల్ వచ్చి ఇరవై రెండు తప్పకుండా ఇప్పుడు ప్రస్తుతమైతే ప్రైమ్ లైన్ న్యూస్ నిర్వహించిన పోల్ లో అరవై రెండు శాతం మంది జగన్ పాలన భేషుగా ఉంది ఏడాది పాలన అంటున్నారు మీరు దీన్ని ఏకీభవిస్తారా వాటి చేయండి దీనికి సంబంధించి రైట్ అండి అమాల్ కార్ గారు థ్యాంక్స్ అండి మరొక ఉన్నారు తిరుపతి రెడ్డి గారు ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుంచి నమస్తే అండి తిరుపతి రెడ్డి గారు తిరుపతి రెడ్డి గారు నమస్తే చెప్పండి సార్ ఏమీ లేదు సార్ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చిందంటే అరవై రెండు పర్సెంట్ వచ్చిందంటే ప్రభుత్వ పథకాలు ఉపయోగించుకొని కూడా కొంతమంది పార్టీ మీద అభిమానంతో ఫోన్ లో ఏం చేస్తారంటే కొంతమంది తెలుగుదేశం వ్యక్తులు ఉన్నారు అనుకోండి ఎందుకు వేస్తారండి తెలుగుదేశం కాదు సార్ కొంతమంది సింపతైజర్స్ ఉంటారు కదా ఫోన్ లో ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ప్రభుత్వ పథకాలు వాళ్ళకి వచ్చినా కూడా పార్టీ అభిమానంతో ఫోన్ లో అట్లా పోతుంది కనుక మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జగన్ గారికి వచ్చినట్టే లెక్క కదా సార్ ఇప్పుడు ఏడాది బాగుంది అంటారు మీరు కూడా అవును సార్ అవును ఎందుకంటే ప్రభుత్వ పథకాలు ఉపయోగించుకున్న వాళ్ళు కూడా ఆ పార్టీ మీద అభిమానం లేకపోతే పార్టీకి పరిచయాలు ఉన్నావు దాన్ని బట్టి ఫోన్ లో వాళ్ళకి ఇస్తారు కానీ ప్రభుత్వ పథకాలు ఉపయోగిస్తారు సరే ఈ పాలనలో మీకు బాగా నచ్చింది ఏంటండి తిరుపతి రెడ్డి గారు అన్ని బాగానే ఉన్నాయి సార్ నవరత్నాలు ఆయన చాలా మంది హెల్ప్ చేస్తా ఉన్నారు ఏమైనా బాగా నచ్చింది ఏమైనా చెప్పగలరా ఒకటి సార్ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ సార్ ఇది ఒక్కటని కాదు అన్ని ఉన్నాయి కొన్ని మంచి కూడా చేయబోతే కొన్ని అడ్డంకులు వస్తా ఉన్నాయి ఏముంది సార్ మామూలు సామాన్య పబ్లిక్ కోసం ఎక్కువ చేస్తుంది సార్ గవర్నమెంట్ రైట్ థ్యాంక్స్ అండి తిరుపతి రెడ్డి గారు మరో కాల్ ఉన్నారు జగన్ గారు ఉన్నారు బెంగళూరు నుంచి నమస్తే అండి నమస్తే అండి చెప్పండి జగన్ ఓకే మీ సర్వే అన్నారు కదా మీరు వచ్చేసి ట్విట్టర్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ సో ఈ సోషల్ సర్వీస్ నుంచి మీరు చేశారు సోషల్ ప్లాట్ఫామ్ అక్కడే అది లైక్ జగన్ గారికి ఆల్మోస్ట్ అందరు యాక్సెప్ట్ చేసింది ఒక సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ అంటున్నారు ఓకే నార్మల్ తీసుకోండి మన హండ్రెడ్ లో ట్విట్టర్ గానీ ఫేస్బుక్ గానీ ఉండేవాళ్ళు మాక్సిమం ఒక ఫార్టీ థర్టీ సో రిమైనింగ్ వాళ్ళకి తెలియదు సో పల్లెటూరులో అసలు ఫేస్బుక్ వాడటం లేదు ట్విట్టర్ వాడటం లేదు బట్ కంపేర్ చేస్తే ఈ సంవత్సరం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బాగా చేస్తారండి ఒకటి ఎవరైతే ఆయన టీడీపీ లీడర్ ఉన్నారు ఆయనకు ఒకటే క్వశ్చన్ అండి ఈ నవరత్నాలు చేస్తున్నారు అని అంటున్నారు కదా ఆయనకి ఏం అర్థలేదు స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఒక నైన్ ఆయన ఏదైతే ఇంప్లిమెంట్ చేశారో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయనకి ఏం అర్థలేదు ఒకటి డైరెక్ట్ గా చెప్పమనండి అది నా క్వశ్చన్ ఆయనకి అడగండి అంటే అడగచ్చు మాట్లాడండి నేను అడుగుతున్నాను ఆయన రెస్పాన్స్ ఇమ్మంటుంది మాట్లాడండి హలో బ్రదర్ రామంజీ మాట్లాడాలి ఇప్పుడు ఆటో వాళ్ళకి పదివేలు చొప్పున ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా ఇవ్వాల నేను అది రుజువు చేస్తా నా దగ్గర లిస్ట్ అంతా ఉంది అదే విధంగా అమ్మ ఒడి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాత పాత రివ్యూస్ అన్ని చూడు పాత అన్ని కూడా చూడు దాంట్లో విజువల్స్ చూడు చూస్తే తెలుస్తుంది ఎనభై మూడు లక్షలకి నేను సహాయం చేస్తానని చెప్పి నలభై మూడు లక్షల తర్వాత అని ఇప్పుడు తేరా ముప్పై ముప్పై రెండు లక్షలకు కూడా ఇవ్వటం లేదు అది కూడా సరిగ్గా ఇస్తున్నారో లేదో ఆ ముప్పై రెండు లక్షలు లిస్టులు కూడా తీస్తే నీకు అర్థం అవుతుంది అర్థమైందా 
రామాజనులు గారు ఉన్నారండి టీడీపీ నేత కాపు కార్పొరేషన్ మాజీ చైర్మన్ ఆయన ఆయన అంటున్నారండి అంతేం లేదు అని ఆయన వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు మరి దీనికి సంబంధించి మీరు ఏమంటారు వాళ్ళకు ఉండే పనే అదే ఇంకేం పని లేదు వాళ్ళకు రైట్ థ్యాంక్స్ అండి హమీద్ బాషా గారు మరో కాల్ ఉన్నారు సుల్తానా గారు ఉన్నారు నెల్లూరు నుంచి నమస్తే అండి సుల్తానా గారు నమస్తే అండి చెప్పండి జగన్ అన్న పాలన ఏంది సార్ సూపర్ గా ఉంది అసలు తిరుగు లేదు అసలు చెప్పడానికి కూడా మాటలు లేవు సార్ ఎవరు ఏం అనడానికే లేదు సార్ అంత బాగుంది ఉద్యోగం చదువుకున్నారు సుల్తానా గారు మా పిల్లడు పెద్ద పిల్లడు ఎంసీఏ చదివాడు సార్ చిన్న పిల్లడు ఎంబీఏ చదివాడు సార్ మాకు డబ్బులు లేకుంటే కూడా మా వైఎస్ఆర్ రాఘవశేఖర్ రెడ్డి గారు బాగా చదివిపించారు మా కోసం ఇది చేసినట్టు మా పిల్లలు బాగా చేసి ఉన్నారు రైట్ సో జగన్ పాలన బాగుంది ఏడాది పాలన అంటారు మీరు చదువుకున్నారు మాకు కూడా కొంచెం చూస్తే కొంచెం మేము కూడా ఇంకా పూజించుకుంటాం సార్ దేవుడు గదిలో ఇది పెట్టుకొని రైట్ అండి రైట్ థ్యాంక్స్ అండి సుల్తానా గారు మరో కాల్ ఉన్నారు జాన్ సైదా గారు ఉన్నారు గుంటూరు నుంచి నమస్తే అండి జాన్ సైదా గారు నమస్తే సార్ రఫీ గారు చెప్పండి జాన్ సైదా గారు అక్కడ ఉన్న పెద్దలందరికీ కూడా అన్ని పార్టీల పెద్దలందరికీ నమస్కారం సార్ చెప్పండి సార్ నా సమస్య ఏంటంటే ఇప్పుడు మామూలుగా అన్ని వర్గ ప్రజలకి జగన్ గారు చాలా అద్భుతంగా చేశారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేశారు కాదంటే సార్ కానీ ఒకటి మాత్రం విస్మరించారు సార్ నా దృష్టిలో ఒకటి విస్మరించారు ఏదంటే అది హౌసింగ్ లోన్ కి సంబంధించి ఓల్డ్ బిల్లుల్ని పెండింగ్ పెట్టి అది విస్మరించారు సార్ అదొక్కటి చేయగలిగితే సంపూర్ణంగా పరిపూర్ణంగా జగన్ గారి పరిపాలన హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ఫుల్ అయిద్దని నేను కోరుకుంటున్నాను సార్ అదొక్కటి కాదండి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళకి సంబంధించి కూడా నలభై ఐదు వయసు దాటితే పెన్షన్లు కూడా ఇస్తా ఉన్నారండి అలాగే చాలా ఉన్నాయి ఇంకా మరి అమలు పరచాల్సినవి తొంభై శాతం అమలు అయినాయి అంటున్నారు కానీ ఇంకా చాలా అమలు పరచాల్సినవి ఉన్నాయి అవి అమలు పరచలేదు ఆ పది శాతం కాదు ఇంకా ఉండే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు టీడీపీ నేతలు సంపూర్ణం అంటున్నారు కదా ఈ హౌసింగ్ లోన్స్ కి సంబంధించి ఇష్యూ ని సాల్వ్ చేస్తారు నేను పెండింగ్ బిల్ సంగతి సార్ పెండింగ్ బిల్ మాత్రమే చెప్తున్నారు అవును సార్ అంతవరకే నలభై ఐదు వేల చిల్లర ఉన్నారు వాళ్ళు ఆ నలభై ఐదు వేల లబ్దిదారులకి ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా అన్ని పథకాలకి సంబంధించి చేశారు కాబట్టి వీళ్ళకి కూడా చేస్తే వీళ్ళు కూడా పాలన అయితే నచ్చింది అంటారు ఏడాది పాలన అవును సార్ అవును సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ అగ్రీడ్ విత్ యూ రైట్ అండి రైట్ థ్యాంక్స్ అండి జాన్ గారు చెప్పండి రామంజల్ గారు